హలో మై డియర్ కాంపిటేటివ్ వర్స్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మహేంద్ర అగర్వాల్ మ్యాథ్స్ ఆఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎవరైతే రైల్వే కోసం అంటే ఎస్పెషల్లీ అంటే రైల్వేలో ఆర్పీఎఫ్ ఎస్ఐ కావచ్చు కానిస్టేబుల్ కావచ్చు ఎన్టీపీసీ కావచ్చు గ్రూప్ డి కావచ్చు ఎల్పికి తర్వాత టెక్నీషియన్కు అంటే టోటల్ రైల్వే జాబ్స్కి అయితే ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వారందరూ చాలామంది కాల్ చేశారు రైల్వే కోర్స్ కోసం అంటే ఒకటి బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ చేయండి అని ఓకేనా కాబట్టి వాళ్ళందరి కోసం అంటే ఎస్పెషల్లీ రైల్వేలో జాబ్ సాధించాలని ఎవరైతే అనుకుంటున్నారో వారందరి కోసం అరిథమెటిక్ రీజనింగ్ తర్వాత మెన్సరేషన్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్సే కావచ్చు తర్వాత ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కావచ్చు లేకుంటే మోడల్ టెస్ట్ అనేది కావచ్చు మనం దీపావళి రోజున ప్రారంభించడం జరుగుతుంది ఓకేనా అతి తక్కువ ఖర్చుతో మీరు అరిథమెటిక్ త్రీ పాయింట్ ఓకి సంబంధించింది కోర్స్ చూసినట్లయితే సిక్స్ మంత్స్ చూడండి వన్ ఇయర్ చూడండి కోర్స్ అనేది టూ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ ఉంటుంది అంటే చాలామంది ఏమన్నారంటే అంటే కోర్స్ అమౌంట్ ఎక్కువ ఉన్నది అమౌంట్ ఎక్కువ ఉంది అన్నప్పుడు దాంట్లో కంటెంట్ కూడా మీరు చూడాల్సిందే కదా అంటే కంటెంట్ బట్టి కాస్ట్ ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు ఎస్పెషల్లీ రైల్వే కోసం ఓకేనా రైల్వేలో ఉద్యోగం సాధించాలనుకున్నారో వారందరి కోసం అనేది ఇప్పుడు కోర్స్ అనేది దీపావళి రోజు మనం లాంచ్ చేయడం జరుగుతుంది అతి తక్కువ ఫీజుతో మరి అతి తక్కువ ఫీజు అంటే ఎంత అంటే ఫోర్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ తోటి ఈ కోర్స్ అనేది లాంచ్ చేయడం జరుగుతుంది మళ్ళీ చెప్తున్నా దీంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే అరిథమెటిక్ ఉంటుంది రీజనింగ్ ఉంటుంది మెన్సరేషన్కి సంబంధించి ఉంటుంది మెన్సరేషన్ అంటే ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు మీరు ఏపీఎస్ఐ కావచ్చు కానిస్టేబుల్ కావచ్చు తర్వాత తెలంగాణ ఎస్ఐ కావచ్చు కానిస్టేబుల్ కావచ్చు డిఏఓ కావచ్చు తర్వాత రైల్వేలో ఓకేనా ప్యూర్ మ్యాథ్స్ సంబంధించింది క్వశ్చన్స్ కూడా ఎక్కువ అడగడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ మెన్సరేషన్ పార్ట్తో కలిపి మీకు అనేది కోర్స్ అనేది లాంచ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా దీపావళి రోజున కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అందరూ ఈ ఈ కోర్సును పర్చేస్ చేయండి ఓకేనా ఫోర్ నైంటీ నైన్ రూపీస్కే ఇస్తున్నాం ఫోర్ నైంటీ నైన్ అనేది ఓకేనా మీకు వ్యాలిడిటీ అనేది ఎవరైతే తీసుకుంటారో ఆ ఫస్ట్ రోజు దీపావళి రోజు తీసుకుంటారో వారందరి కోసమే ఈ ఫోర్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ అనేది తర్వాత అనేది ఇంక్రీజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఆ ఫస్ట్ డే కాబట్టి లాంచ్ డే కాబట్టి ఫోర్ నైంటీ నైన్ రూపీస్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒకసారి చూసినట్లయితే మరి సిలబస్ ఏముంటుందంటే ఓకేనా ఆల్రెడీ రైల్వేలో ఉన్న సిలబసే అంటే అరిథమెటికే కావచ్చు రీజనింగే కావచ్చు సేమ్ మీకు ఏదైతే సిలబస్లో ఉన్నదో ఓకేనా ఆ సిలబస్ ప్రకారమే మీకు ఈ కోర్స్ అనేది డిజైన్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా సిలబస్ లో ఉన్న ప్రతి చాప్టర్ కూడా ప్రతి చాప్టర్ ప్రతి మోడల్ కూడా టచ్ చేయడం జరుగుతుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఒక క్వశ్చన్ కు టూ నుంచి త్రీ మెథడ్స్ అంటే ఖచ్చితంగా మీరు ప్రొసీజర్ నేర్చుకోవాల్సిందే లాజిక్ అనేది కూడా నేర్చుకోవాల్సింది దీనితో పాటుగా అరిథమెటిక్ రీజనింగ్ తో పాటుగా మెన్స్ రేషన్ పార్ట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా మెన్స్ రేషన్ ఓకేనా మీరు ఒక్కసారి ఈ మెన్స్ రేషన్ నేర్చుకుంటే మీరు అడ్వాన్స్ మ్యాథ్స్ లో ఎక్కువ మార్కులు వచ్చేది ఏంటంటే మెన్స్ రేషన్ కదా ఆ మెన్స్ రేషన్ కూడా దీనితో పాటుగా అదనంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది మళ్ళీ దానితో పాటుగా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కు సంబంధించినది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా ఇందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ ఓకేనా ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ కూడా ఇందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది అంతా ఫస్ట్ రోజే కాబట్టి ఫోర్ నైంటీ నైన్ రూపీస్కు లాంచ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంట్రెస్ట్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మహేందర్ అగర్వాల్ యాప్ను ఏంటిది ఇన్స్టాల్ చేసి పర్చేజ్ చేసుకోండి ఓకేనా దీపావళి రోజున గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంతకుముందు మీరు ఏ కోర్స్ని అయితే పర్చేజ్ చేశారో దానితో కంపారిజన్ చేయండి కంపారిజన్ చేసినాక ది బెస్ట్ ఉంటేనే పర్చేజ్ చేయండి లేకుంటే చేయకండి ఓకేనా ఇది రైల్వేకి సంబంధించింది ఓకే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక క్వశ్చన్ ఆఫ్ ది డేలో భాగంగా మనం క్వశ్చన్ అనేది డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఒకసారి ఆ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూసినట్లయితే ఏమిచ్చిందంటే ది రేషియో ఆఫ్ ది ఏజెస్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఫైండ్ హస్బెండ్ ఈస్ ఫోర్ ఇస్ ఫైవ్ ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ దిస్ రేషియో విల్ బి లెవెన్ ఇస్ టు థర్టీన్ ఇట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ది ratio was 3 to 4 then how many years ago they got married annadu bharya bartala bharya mariyu bartha vayasala madhya nishpatti enta 4 is to 5 ta 15 samvatsaral tarata vari vadya nishpatti ela undi 11 is to 13 undi aithe vivaham jariginappudu vari madhya nishpatti ela undi 3 is to 4 undi 3 is to 4 ani ichindu aithe ippudu mana kavalsina question entante okay na how many years ago they got married annadu enni samvatsarala kritham ante valaku vivaham jarigindani question adigindu okay na జనరల్ మెథడ్ చూడండి ఓకేనా ఫస్ట్ మెథడ్ రాస్తున్న మెథడ్ వన్ అంటే ఏంటిదంటే మనకు ఎక్స్ మోడల్కు సంబంధించింది ఈ ఎక్స్ మోడల్ నేర్చుకోవాలి లాజిక్ నేర్చుకోవాలి త్రూ ఆప్షన్ ఉంటే ఆప్షన్ ద్
ఫోర్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ తర్వాత ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అన్నాడు ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ నెక్స్ట్ తర్వాత ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈక్వల్ టు రేషియో ఏమిచ్చింది అంటే లెవెన్ ఇస్ టు థర్టీన్ అన్నాడు లెవెన్ ఇస్ టు థర్టీన్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నాం థర్టీన్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే ఎంత ఫిఫ్టీ టూ ఎక్స్ అని రాసినాం థర్టీన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ మీకు ఆల్రెడీ థర్టీన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఏంటిది అంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ కాన్జిక్యూటివ్ నెంబర్ మిడిల్ నెంబర్ మిస్సింగ్ అని రాసుకున్నాం అంటే రెండు వరుస సంఖ్యలు ఇచ్చినప్పుడు లబ్ధం అంటే మిడిల్ సంఖ్య మిస్ అయినప్పుడు ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి మరి ఫిఫ్టీన్ థర్టీన్ అన్నాడు మిడిల్ నెంబర్ ఏం మిస్ అవుతుంది ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ స్క్వేర్ చేయండి మైనస్ వన్ ఓకేనా మిడిల్ నెంబర్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ కదా ఆల్రెడీ మనం మల్టిప్లికేషన్ రిక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ నేర్చుకున్నాం ఓకే కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ థర్టీన్ అంటే ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత వన్ నైంటీ సిక్స్ వన్ నైంటీ సిక్స్ మైనస్ వన్ అంటే ఎంత వన్ నైంటీ ఫైవ్ ఓకేనా వన్ నైంటీ ఫైవ్ రాయడం జరిగింది ఓకేనా డివైడెడ్ బై డివైడెడ్ బై లెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ లెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఎంత అంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎక్స్ నెక్స్ట్ తర్వాత ప్లస్ లెవెన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ అంటే వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఓకేనా వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సారీ ఇది క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ కదా ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు లెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఎంత ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎక్స్ లెవెన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రావడం జరిగింది ఇక్కడికి వెళ్ళి చేస్తున్న చూడండి ఫిఫ్టీ టూకు ఫిఫ్టీ త్రీకి డిఫరెన్స్ ఎంత ఫిఫ్టీ ఫైవ్కి ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్కి డిఫరెన్స్ త్రీ ఎక్స్ వచ్చింది నెక్స్ట్ తర్వాత వన్ నైంటీ ఫైవ్కి వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్కి డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే థర్టీ వచ్చింది మరి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్త్ వచ్చింది టెన్ వచ్చింది ఎక్స్ ఈక్వల్ టెన్ అంటే వారి యొక్క ఇక్కడ ఏంటిది హస్బెండ్ హస్బెండ్ రాస్తున్నాం హస్బెండ్ ఎంత ఉన్నాడు ఫైవ్ ఎక్స్ అన్నాడు కాబట్టి ఫిఫ్టీ అని రాస్తున్నాం నెక్స్ట్ వైఫ్ గురించి ఇచ్చినాం కాబట్టి ఫోర్ ఎక్స్ అన్నాడు కాబట్టి ఫార్టీ రాస్తున్నాం ఫార్టీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం వాళ్ళకు వివాహం జరిగింది అన్నాడు కదా అంటే బ్యాక్ వెళ్ళాలి కదా ప్రెసెంట్ ఏజెస్ వచ్చింది అంటే హస్బెండ్ ఏజ్ ఏమో ఫిఫ్టీ తర్వాత ప్రెసెంట్ వైఫ్ ఏజ్ ఎంత అంటే ఫార్టీ వచ్చింది హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఎగో అన్నాడు కాబట్టి ఎలా రాస్తున్నాం అంటే ఫిఫ్టీ మైనస్ వై డివైడెడ్ బై ఫార్టీ మైనస్ వై ఈక్వల్ టు రేషియో ఇచ్చిండు ఎంత ఇచ్చిండు రేషియో త్రీ బై ఫోర్ అన్నాడు ఆ వై కనుక్కుంటే ఆన్సర్ అయిపోయినట్టే కదా ఆ వై అనేది కనుక్కుంటే ఆన్సర్ అయిపోయినట్టే కాబట్టి ఏ విధంగా చేస్తున్నాం అంటే ఓకేనా త్రీ ఇంటూ ఫార్టీ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఫోర్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఎంత టూ హండ్రెడ్ ఫోర్ ఇంటూ వై ఎంత అంటే ఫోర్ వై వచ్చింది ఈక్వల్ టు త్రీ ఇంటూ ఫోర్ అంటే ఎంత వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ వై ఎంత ఎంత త్రీ వై వచ్చింది ఇక్కడికి లాపండి ఫోర్ వై త్రీ వైకి డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే ఫైవ్ వచ్చింది ఓకేనా ఒకసారి చూడండి ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సార్ ఫోర్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ ఫోర్ ఇంటూ వై ఫోర్ వై అయిపోయింది త్రీ ఫోర్ జా ట్వెల్వ్ వన్ ట్వంటీ వచ్చింది నెక్స్ట్ తర్వాత త్రీ వై జా త్రీ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత టూ హండ్రెడ్ లెక్క వెళ్ళి వన్ ట్వంటీ తీసేస్తే మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటిది త్రీ ఇస్ టు ఫోరే కదా త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ అన్నప్పుడు ఇది ఫిఫ్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ మైనస్ వై ఫార్టీ మైనస్ వై ఓకేనా ఇక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ అనేది రివర్స్ రాసినాం ఒక్కసారి చూడండి ఫోర్ బై త్రీ మనం రాసింది ఏంటిది హస్బెండ్ కదా హస్బెండ్ ఇది రాయాలి హస్బెండ్ ఇది రాయాలి కాబట్టి ఏ విధంగా రాసినాం ఓకేనా త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ మైనస్ మైనస్ త్రీ వై ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఇంటూ వై వన్ సిక్స్టీ మైనస్ ఫోర్ వై అన్నాడు ఓకేనా డిఫరెన్స్ చూస్తే వై వచ్చింది వన్ ఫిఫ్టీకి వన్ సిక్స్టీకి డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది టెన్ వచ్చింది వై ఇస్ ఈక్వల్ ఎంత వచ్చింది టెన్ అన్నట్టు అంటే ఎప్పుడు వాళ్ళకి మ్యారేజ్ అయింది టెన్ ఇయర్స్ ఎగో టెన్ ఇయర్స్ ఎగో కాబట్టి ఇలా రాస్తున్నాం మెథడ్ టూ చూసినట్లయితే మెథడ్ టూ అనేది ఏ విధంగా రాయాలి మెథడ్ టూ అనేది ఓకేనా ఒకసారి చెక్ చేసినట్లయితే ఏం రాస్తున్నాం అంటే ఫస్ట్ ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవే కదా ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ అన్నాడు నెక్స్ట్ తర్వాత రేషియం ఇచ్చిండు లెవెన్ ఇస్ టు థర్టీన్ అన్నాడు లెవెన్ ఇస్ టు థర్టీన్ అన్నాడు అంటే ఫోర్కు లెవెన్కి డిఫరెన్స్ ఎంత సెవెన్ సెవెన్ వచ్చింది ఫైవ్కి థర్టీన్ డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది అంటే ఎయిట్ వచ్చింది మరి సెవెన్ ఎయిట్ అనేది ఈక్వలా ఈక్వల్ కాదు కాబట్టి ఈక్వల్ చేయాలి ఇక ఫోర్కు ఫైవ్కి డిఫరెన్స్ వన్ ఉంది ఇక్కడ లెవెన్కు థర్టీన్కి డిఫరెన్స్ ఎంత టూ ఉంది కాబట్టి టూ ఫోర్ జా ఎయిట్ టూ ఫైవ్ జా టెన్ వచ్చింది తర్వాత ఇక్కడ డిఫరెన్స్ వన్ అయ్యే కాబట్టి వన్ ఇంటూ లెవెన్
फारटी मैनस एक्सअन रास्ना डिवेड बै फिफ्टी मैनस एक्स इज ईक्वल टेन थ्री बै फोर काबी फोर इंटू फारटी वन सिक्ट मैनस फोर एक्स ईक्वल टू वन फिफ्टी मैनस त्री एक्सअन रास्ना फोर एक्स तरह थ्री एक्स डिफर एक्स वन फिफ्टी वन सिक्ट डिफरस एंत टेन वे मैं एक्स इज ईक्वल टेन वाबी टेन इयर्स एगो दे गाट मैड अवना कदा अंत पद संवस कृतम वार विवाह जरिए मन एक्स मोडल्ल वादी तरह यह विधा चुनाव आंसर वो इंकोक मेथड चये इंकोक मेथड चयी मेथड थ्री अस्ना मेथड थ्री सारी अबजर्व चलते फस्ट वाल मेज रास्ना थ्री इज टू फोर अस्ना थ्री इज टू फोर तरह एंटी वाल प्रसेंट रास्ना फोर इज टू फाइव रास्ना नैक्स्ट तरह इपू आफ्टर फिफ्टीन इयर्स अनाबी लैवन इज टू थर्टीन रास्ना सारी अबजर्व चलते पैन दाट डिफरस एंत वन तरह दाट डिफरस एंत वन लैवन थर्टीन डिफरस एंत टू उबी वन दर टू रहा टू दर वन रहीक्वल कदा एंक वन काम टू के टू कदाबी इक डिफर एम रे दी इंटू टू चुनाव एंक डिफर वन का इंटू टू इकोम चेयरि इंटू टू चुनाव इकड़े इंटू वन अस्ना बाग अबजर्व चलते यह विधा रास्ता है टू थ्री जा सिक्स टू फोर जा एट नैक्स्ट टू फोर जा एट टू फाइव जा टेन वन इंटू लैवन लैवन वन इंटू थर्टीन थर्टीन बाग अबजर्व चलते टेन एट को टेन को डिफर टू सिक्स को एट को डिफर टू तरह टेन को थर्टीन को डिफर थ्री एट को लैवन को डिफर एंता थ्री अंत थ्री पार्टस ईक्वल टू अना थ्री पार्टस ईक्वल टू फिफ्टीन अच्छे मैं टू पार्टस एंता कदा मन का मैं टू पार्टस ईक्वल टू टेन वो ओके ना सिंगि स्टे आसर अनेव जी मेथड अने फावाली ओके ना एक्स मोडल से फस्ट एक्स अट्ठा तरह वै अट ले इंकोक सैकंड मेथड चेयरेंटे इक्की वर के मन के शार्ट कटे मल्ल एक्स की कन्वर्टा नीत खचिता एक्स मोडल ने तरह इक लाजिक ने त्री मेथड चपना थ्री मेथड्स दि बेस्ट टू एवं अो अभी फावी इध जनरल मन चूस नैक्स्ट क्वेश्चन चूस न ओके अब मन की इलांट क्वेश्चन स्टेट ओके एजेस मन को स्टेट टू थौज ट्वेंटी थ्री चूँ एपी का तेलंगा का एस का खचित स्टेट कंक्लूजन तो क्वेश्चन इवेद जरिए काबटी अंत डाटा सफिशिय अटं कदा ओके डेटा सफिशिय स्टडी लाट का खचित प्रति चाप्टर ने मैं आलरे अरथमेटिक त्री पाइंट ओ मन इव जी कदा इवन क्वेश्चन अभी मैं अरथमेटिक त्री पाइंट ओ को संबंधी क्वेश्चन डिस्कस अंत एग्जाम पाइंट आफ मन डिस्क जो इला बेसीक स्टार्ट उबी मन को प्रीविय क्वेश्चन उ अडवां लैवल क्वेश्चन उ मोडरेट लैवल क्वेश्चन उ प्राक्टिस क्वेश्चन उ ओके अभी तस्कोचि मैं बुक्त पेटा जरिए ओके निजा जॉब कुटे खचिता बुक् मत प्रॉब्लम की रे सारू रिविजन की ट्रई से ओके इपड़े चूँ वट द एज आफ एना क्वेश्चन चूँ के टू थौज ट्वेंटी थ्री तेलंगा एस मेन जरिए क्वेश्चन ओके चूँ स्टेट अरवे संवसन लेकिन सैकंड तो आंसर वस्तदा ले रे कल वस्तदा रे कल आंसर रादा अटाड़ इदे कदा मन का डेटा सफिशिय मन को रेडे ओके दाखिल संबंधी क्वेश्चन प्रति चाप्टर बैक् सैड मन डेटा सफिशिय क्वेश्चन संबंधी इव जी सारी चेक मर इन चूस नाचुअल इलांट क्वेश्चन पेन पेटन अवसर लेंटे रे कल वस्तदा रे कल रहा ओनली वन तो वस्तदा लेकिन सैकड़ ओनली टू तो वस्तदा चेक अंत का पर्ट्युर् आंसर मन चूडा आंसर तेजे चूँ फस्ट दी बीस्ट सी वस्तु ओके क्लीयर अमन अड़गे क्वेश्चन मन अड़गे क्वेश्चन एटे ओके वट द एज आफ ए अना मैं पैन दा तो मन आंसर वस्तदा आंसर रात एस्ट बीस्ट सी अने वस्तु इकड़क चक्ते डीएज इच्छि दाँ कंपेजन दें तो चेसू सी तो वे अंत नी डी तेलते इक सी ओक एज कदा मर इक सी तेलते अगर एस्ट बीस्ट सी मुगर दी कदा अंत रे सा आंसर वस्तु अंत आंसर एटी आपशन थ्री इज द करेक्ट वन आपशन थ्री इज द करेक्ट वन 
లేదు నాకు కొంచెం ఆన్సర్ కూడా కావాలంటే కూడా ఆన్సర్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకైతే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటిది వన్ అండ్ టూ ఓకేనా వన్ అండ్ టూ కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఏ వన్ మెన్షన్ చేసిండు ఏ ఏజ్ అనేది బి ఏజ్కు ఎన్ని టైమ్స్ ఉండాలి ఇక ఏ ఇస్ టు B is to C అన్నాడు నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే ఇక బి అనేది వన్ తీసుకుంటే ఏ ఎంత ఉండాలి టూ తీసుకోవాలి టూ ఇస్ టూ వన్ కదా నెక్స్ట్ సి ఏజ్ అనేది బి ఏజ్కి ఎన్ని ఉండాలి ఫోర్ టైమ్స్ ఉండాలి కాబట్టి ఇక ఫోర్ వచ్చింది అంతే కదా ఏ ఇస్ టు బి అంటే టూ ఇస్ టు వన్ బి ఇస్ టు సి అంటే వన్ ఇస్ టు ఫోర్ అయిపోయింది ఓకే మొత్తం కలిపి ఎంత వచ్చిందంటే చూడండి దీని పక్కన పెట్టినట్లయితే ఓకే ఈ పక్కన పెట్టండి నెక్స్ట్ డి ఏజ్ అనేది సిక్స్టీ అన్నాడు కదా డి ఏజ్ అనేది సిక్స్టీ అన్నాడు నెక్స్ట్ సి ఏజ్కి ఎలా ఉండాలి త్రీ బై టూ అన్నాడు ఇక సి ఏజ్కి ఎలా ఉండాలంటే డి ఈక్వల్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎలా ఉండాలంటే త్రీ బై టూ ఆఫ్ సి అన్నాడు మరి డి ఈజ్ ఈక్వల్ టీ నీకు వాల్యూ తెలుసు ఎంత సిక్స్టీ మరి సిక్స్టీ అన్నాడు కాబట్టి త్రీ బై టూ అని రాసినాం ఇన్ టూ సి త్రీ వన్ సా త్రీ ట్వంటీ సా ఈ టూ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది కాబట్టి సీజ్ ఈక్వల్ టెంత్ వచ్చింది ఫార్టీ మరి సీజ్ ఈక్వల్ టీ ఫార్టీ అంటే ఫోర్ పార్ట్స్ ఉంటే ఫార్టీ అయితే మరి వన్ పార్ట్ ఎంత అన్నట్టు టెన్నే కదా మరి టూ పార్ట్స్ ఎంత అంటే ట్వంటీ ఏ ఏజ్ తెలిసింది కదా ఏ ఏజ్ తెలిసింది బి ఏజ్ తెలిసింది సి ఏజ్ కూడా తెలిసింది ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా ఓకేనా ఏజ్ ఆఫ్ ఏనా ఏజ్ ఆఫ్ బియా ఏజ్ ఆఫ్ సి అడిగినా కూడా మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే ఈ సెకండ్ దాంట్లోకి వెళ్ళి మనకు ఈ ఫస్ట్ దాన్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు కాబట్టి రెండింటినీ సాల్వ్ చేస్తే ఆన్సర్ అనేది రావడం జరిగింది కాబట్టి వన్ అండ్ టూ అంటే ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ ఓకే సాల్వ్ చేయడం ఇప్పటి నుంచే నేర్చుకోవాలి ప్రతి చాప్టర్ బ్యాక్ సైడ్లో మనకు డేటా సఫిషియన్స్ క్వశ్చన్స్ ఉండడం జరుగుతుంది ఓకే మన ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్లో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్లో నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాం ఎందుకంటే మనకు జాబ్ రావాలి జాబ్ రావాలంటే ఎలా ఉండాలి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్లో ఉన్నాం కాబట్టి దానికి సంబంధించి అప్డేట్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే అప్డేట్ క్వశ్చన్స్ కోసమే మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎందుకంటే బేసిక్ క్వశ్చన్ ప్రతి ఒక్కరు దాదాపు నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ వాళ్ళు చేస్తారు ఓకే అప్డేట్ క్వశ్చన్ ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళకే జాబ్ వస్తుంది కాబట్టి అప్డేట్ క్వశ్చన్ కోసం మాత్రమే మన బుక్ కావచ్చు తర్వాత ఆన్లైన్ యాప్ కావచ్చు పర్చేజ్ చేయండి జాబ్ కొట్టాలనే పట్టుదల ఉన్నలు మాత్రమే సిన్సియర్ అండ్ సీరియస్ ఆస్పిరెంట్స్ మాత్రమే అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఆల్రెడీ ఇంతకుముందే చెప్పిన రైల్వేకి సంబంధించింది అనేది దీపావళి రోజు ఓకేనా దివాళి రోజు లాంచ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంట్రెస్ట్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నలో అరిథమెటిక్ రీజనింగ్ ప్లస్ మెన్సురేషన్ ఈ మూడిటికి సంబంధించిన వీడియోస్ తర్వాత ప్లస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్కు సంబంధించినవి ఇందులో మనం కోర్సులో యాడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి రైల్వేలో జాబ్ కొట్టాలని ఎవరైతే అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు మహేందర్ అగర్వాల్ యాప్ను ప్లేస్టోర్లోకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసి కోర్సును పర్చేజ్ చేయండి